各位孩子们早安 ，Daddy， 我是老爸。今天呢、啊，要跟各位聊聊资料储存这件事情，因为我觉得这件事情真的非常重要。不知道我们粉丝朋友跟我是同年代的，我是西元一九八一生的，那时候电脑普遍而言很少会有硬碟，大部分都是用一个叫做软碟。第一个我接触了软碟的尺寸，我不晓得各位有没有接触过，我还有几张给各位看一下。这是五点二五寸的软碟，是我第一次接触电脑用的东西。买这种软碟啊，最早拿回家还要自己 format， 反正很好玩。那时候还是一个 DOS 环境。我记得这个软碟用了一阵子之后，之后还有另外一种储存，也是软碟，它是三点五寸硬壳的，比较小一点，它的容量啊比这个五点二五寸的大了一点。大约是在我高中的时候啊，这种软碟就越来越少了。接下来就是光碟机的时代了。讲到光碟片，其实有好多回忆哦、喔。就是这个，以前啊，我们都去光华商场买一次啊，就是买一盒，就像这样。对，对。对不起哦，其实这种光碟片的进化史啊，其他尺寸没有差多少。一开始从 CD 变成 DVD， 到后来的蓝光，这个啊，真的是我们很多时候年轻的记忆，因为我们那时候用这个烧了很多资料。它的容量啊，真的比这种软碟啊，真的大非常多，而且速度也快很多。等一下，我先收一下。再来就是硬碟时代了。我印象中第一台电脑，我的硬碟容量是二十 G 吧，而且我记得蛮贵的。那时候二十 G 一颗好像要一万块台币左右，那时候就觉得二十 G 好大、啊。硬碟的发展啊，真的非常快。现在二十 G 啊，真的还不晓得去哪里找。现在我随身的储存，我都是用这种二点五寸的硬碟。目前我的习惯啊是买四 TB 的。它当然有好处，也有它的坏处。因为这个是传统磁碟，传统磁碟啊，如果你有插电啊，在运转的时候，真的要非常注意，千万不要去震动，因为这样资料啊，真的会有那么一点危险。所以后来又有了这个，这是 s a n d i x 的 SSD， 它最大的优点呢，就是说它不怕震动，它资料存取的速度啊。跟安全度啊，都比传统的硬碟啊好上非常多。唯一它的缺点就是价位比较高，有时候啊我在剪片的时候啊，比较赶的案子啊，或者我认为比较重要的资料，我还是会习惯用 SSD 存，因为。还是比较安全一点。今天我们要去高雄玩，我等一下来分享一下我我出门的话都是怎么去储存这些影像。这是我的空拍机，这是我的 A 六五零零，还有现在正在拍的是 A 七三，我也会带出门。然后通常会习惯多带一支灯啊，这个是四 T B 的硬碟，这个是 S S D 的硬碟，然后这个是我的记忆卡，我会习惯用六十四 G 的记忆卡。我可以跟各位分享，我大部分啊，我会建议啦，一开始在拍摄的时候啊，尽量都买六十四 G 的记忆卡。如果录一零八零三十帧的话，大概可以录两个小时，这大小是比较刚好的。直到最近啊，我才多了这一张，这一张是二五六 G 的，它通常啊是我拿来备份用。一张二五六 G 啊，大概等同于一二三四四张六四的。我不太建议啊用二五六 G 的来直接录影，因为风险有点大，一次要录八个小时，万一资料什么问题。不就全毁了？那为什么我会有这张二五六 G 的？因为我最近换了相机 ，A 七三有两个插槽，我会把二五六 G 呢放在第二个插槽，然后做备份动作。六四 G 呢，我就会用在第一个插槽，一直做替换，这样子资料的安全呢又多了一层。还有一点我要说的，我老婆说我真的是最会买记忆卡的人，我觉得还好吧。再来要讲的就是远端的储存了，就是这个，这是 WDR 提供给我的一个云端储存的设备，它叫做 My Cloud Home Do。度还是到，反正就是后面的 DUR 就代表说里面有两颗硬碟，它有做备份的动作。这个就是瑞的，其实你把它想的简单一点，就是它会帮你备份两。这个这么大啊，就不是要带着走的，它就是放在家里或者是办公室的环境。我觉得它有一个非常大的优点，就是说它跟传统 NAS 有点不一样，它的设定非常的简单，只要四个步骤。我昨天已经玩了一阵子，它简单的让我觉得有点超乎想象。第一就是插上网络，第二就是插上电源。第三就是你要确认一下它的灯是否有正常显示，最后一个步骤就是下载 app 注册，然后输入机器的号码就可以使用了，真的很简单。我觉得我最近没什么大脑，非常适合这么简单的东西，它真比我想象简单的好多。我以前设定 NAS 的时候，很花功夫，要赶快去接新天才一零了。
隔天的一大早，悠悠还在睡觉，天娜也在睡觉。每天到这时候都有一件非常重要的事情，把昨天拍的影像放在电脑里。这颗是四 T P 的影碟。通常我的习惯会把记忆卡资料读到这个硬碟里面，因为电脑本身的硬碟太小了。自从开始拍影像啊，我觉得储存这件事情真的是非常重要。但是啊，只把影像放在这种传统的硬碟，其实真的非常不安全。可是如果透过云端啊去备份啊，其实就安全多了。这些档案啊，对我来讲都是非常重要，因为。大家也知道，其实我现在每天都在分享我做的影像。我来分享一下我怎么用 My Cloud Home Do。现在备份啊，真的变得非常的简单。你只要安装 WD Discovery， 然后登录你的账号，这时候它右边啊就会跑出我的云端硬碟。你对它点两下，就会直接连接到云端。它最特别的就是它有个 Family 的资料夹，只有这个 Family 的资料夹。是可以家庭共用的，其他的啊，通通看不见，也就是都是私人的。所以啊，你可以根据你自己的需求去管理、存取，还有分享自己的内容。重点还可以设定密码保护，确保档案的安全。所以现在我只要把这个资料夹拖进来，就完成备份了。大家有没有注意，它有个资料夹是 iPhone Camera， 就会发现啊，我昨天照的影像都会及时透过手机的 App 设定上传到云端，这样我在修编的时候啊，就会变得非常简单，可以直接从这边拿素材。吃早餐了，很好。那你没有我，你要怎么办？没有你哦、喔。很好，我不记得。我得吃，我就要没有你，我就去柜柜台跟他要一张房卡就好了。对。妈，你在干嘛？我在删照片。你为什么要删照片？照片为什么不留着？你有看到吗？怎么了？为什么那么多一样的照片呢、啊？对，就这个人呢、啊。你照的哦、喔。对。因为我音姐姐的照片。拍了一千多张吧，就我现在要录影，没有办法录，我真的被他气死。早就知道你容量不够，帮你准备好了，拿去。这是 USB 哦，这是最新的 i x p e n d 随身碟。嗯，随身碟哦。对，这可以直接插手机，我看到它有跟我手机一样充电。对啊，这给 iPhone 专用的，非常方便。你用看啊，你是把那些直接把我的档案传到这里面。对啊，可以把那些照片啊，先把它通通传进去啦，这样你手机的空间就会通通多出来。哦，是哦。嗯，这样感觉蛮厉害，来用一下。哎、嗯，妈、欸，你觉得怎么样？快吗？它正在传，可是它速度真的蛮快的，蛮厉、哦、害。它比我快吗？比你快，像你跑小铁人一样那么快。嗯，哇，那是一高呢。我老婆在整理我们的行李。哟，你在做什么？接头去。妈，这我昨天照的，嗯，超方便。所以你现在直接放到云端了吗？我们放到云端了。哎、欸、呦，这样很这样很方便的，因为以前爸爸在忙的时候，我跟他要影片，他都不一定马上能够传给我。可是他现在如果拍完，他直接放到云端，以后我们要弄影片就直接弄下来。啊更美的画面，可是这次的天气都是阴阴的。等下，等下我们应该会找一个休息站休息一下。现在六点半，希望十点之前能回到台北。
照相啊。啊，王美不是都找面一面漂亮的墙，然后照王美照，然后放在 Instagram， 你知道吗？那<笑>、啊、你为什么你现在把 iX Pen 装在上面？啊，你不是跟我说、嗯、它可以同步到里面？那我这样一直照。他就直接传到里面，那我想照多少我就照多少啊！哎、欸，你很聪明哎。然后这样子我就可以一直照，那以后就算又照了很多失误的照片，我也可以一直照，一直照、哦、都不会这样同时。那我想到一件事哎、欸，那如果说像我这个如果不小心掉怎么办？我那种粗心的人，常常弄掉的东西，那我的照片不是被人家看光光？对啊，你、欸、王美的照片怎么可以轻对啊，轻易的就流露？我里面都没穿衣服嘞、欸。<笑>那怎么办？它那个加密啦，它有个加密功能啊，就算你掉了照片也不会流出去、啊。是哦，哦，所以就是如果我跟别人很帅的人照相，你也看不到我的。就算是我。太好，那这很 OK， 没关系，太好，太完美。美好的事物往往稍纵即逝。WD My Cloud Home Do s e n d i x iX Pen 随身碟，让您安心的储存。